guys. What's up? Good day. Uh, this is Elmer's PH once again. So, as you can see po, andito po tayo ngayon sa store namin. So, dito po tayo natatrabaho sa Honda. Honda Des Incorporated. Uh, ngayong araw na to is uh, magre-review lang po tayo or ipapakita ko po sa inyo itong bagong unit ni Honda which is the CRF 300L. CRF 300L ito yung bagong labas ni Honda ngayon ngayong taon na to no? so i-review -re natin siya based sa kanyang appearance so hindi natin siya pwedeng i-write kasi brand new po siya so kung ano pong makikita natin yun lang po niyong ipapakita ko sa inyo guys so guys dito tayo magsisimula sa kanyang headlight So kung makikita nyo yung kanyang harapan, yung kanyang ulo ay medyo kakaiba na siya no compare sa yung dating CRF na 250L. So ito medyo nanibago lang tayo sa design ng kanyang headlight kasi mas pinaliit na siya no. Pinaliit na siya pero ah uh, ito yung kagandahan niya dahil naka LED na po siya no naka full LED na po yung kanyang headlamps yan so dito naman tayo sa kanyang signal light ito naka LED na din so papunta tayo dito sa dito naman yung kanyang shock yan ito yung front fork niya is inverted front fork yan So, katulad pa din siya ng dating CRF, no? Dito naman tayo sa gulong, guys. So, yung tire size niya sa harap is 80, 100. Yan. So, 80 by 100, 21. So, 21 yung diameter niya. Tapos, itong brake calipers is nakanisin pa din with uh, front uh, design na yung may design na yung kanyang disc plate Ayan. so dito naman tayo sa mid section dito uh, dito natin makikita yung coolant reservoir at saka yung kanyang busina Ayan. so dito naman sa gawing side dito sa left side kita natin tong CRF 300L ayan so papunta naman tayo dito sa gawing baba ito yung kanyang uh, cylinder block ayan ito yung makina so kung makikita natin napakalaki ng makina niya ayan ito yung chassis napakaganda dito naman is naka mono suspension ayan so I don't know if this is adjustable or pwede nating ma uh, ano ba yun? patigasin or palambutin yung shock so ito naman yung kanyang drive chain Ayan. so rear wheel yung likuran na gulong yung tire size nya is uh, 120 by 80 by 18 so 18 inch uh, 18 yung diameter ng kanyang rim dito sa likuran so same pa din naka nisin calipers at naka disc brake na din yung sa likod yan so balik tayo balik tayo dito sa harap so ito yung kanyang meter panel 
So fully digital meter panel na po siya guys. Ayan, ito rin yung ignition switch. K-type. So ito yung handlebar. Ito yung uh, horn. Signal light. Yung high beam at saka low beam. Ayan. Dito naman sa kanan. Ito yung throttle. Ito yung kill switch. Tapos may hazard switch na siya. Tapos starter switch. Ayan. So, dito naman sa right side. Same pa din. Meron din siyang 300L CRF. Ayan. Ito yung kanya uh, muffler. Uh, ito yung pipe. Exhaust pipe. Ayan. Ito yung makina, brake pedal. Ayan. So, muffler. So, ayan guys. So, ito yung kanyang seat. Ayan. So, yung taillight naman niya is hindi pa siya uh, LED. Ito yung taillight na, hindi siya LED. Ayan, mayroong bulb dyan sa loob. Pero itong signal light niya is full LED na. Ayan. So, napakaganda guys, no? Yeah. At uh, dito naman sa gawing ano niya Sa left side is Meron siya ditong box Na parang toolbox no? Sa gilid niya So Medyo maganda na siya At naka ano din siya no? Equip with key So nakasusi So hindi siya pwede Hindi basta basta mabubuksan no? Yan Meron din ditong helmet hook. Yan, pwede natin din isusi na, isusi na din siya. Tapos i-hook natin dito yung helmet. So, dito naman sa gawing kanan guys. Dito mo naman makikita yung kanyang radiator. Yan, ito yung kanyang radiator. Yan. So further uh, specification guys The CRF 300L is 4 stroke Liquid cold dual overhead cam Single piston lang po siya At yung displacement niya is 286cc Yung 4 stroke naman is 76 by 63.4mm Yung maximum power naman is 19.6kW at 8250rpm Yung maximum torque naman niya is 26.1 newton meter at 6,500 rpm. Yan so ito po ay manual 6 speed constant mesh. Yung kanyang gear shift naman is down and up. Yung telescopic fork naman niya sa harap is upside down. Yung sa likod naman is naka prolink. Ayan. So, napakaganda po ng unit na ito guys At yung ano naman pala niya Yung fuel tank capacity Is nasa 7.8 liters And yung engine oil capacity naman niya Is 1.8 liters So, fuel consumption uh, Depende sa ano Is nasa 29.5 km per liter no? Ayon po sa Honda So, Napakaganda ng unit na to guys, no? So very ano siya, maganda siya pang trail. Yan. So ita try po natin sa kyan, no? Yung unit. So yung height ko po is 5 foot 8. Ayan. So medyo nakatipto po tayo konti pero ayos na ayos, no? Bagay na bagay po siya sa riders natin diyan na gusto pong mag-trail. So guys, uh, napakaganda po ng unit. Bagay na bagay po sa mga mahilig po mag-trail. Uh, yung mga riders po natin na mahilig po mag-trail dyan. So bagay na bagay po sa inyo yung motor na ito, yung unit na ito. Uh, yung price po nito is nasa 259900 lang po. Open for cash and installment. And you can also visit our store here at Honda Desk, Okita City Branch. And 
hindi po tayo kayo taga rito, pwede nyo po rin bisitahin yung branches namin nationwide. So, marami po kami yung branch uh, all over the Philippines, like Luzon, Sayas, and Mindanao. So, you can check out our branches and yeah, pwede kayong kumuha. And kasama na doon yung registration and meron din siyang freebies, no? So, all in na po yung 259k na babayaran nyo. So, sulit na sulit po sa mga nighters natin dyan. So, yan guys. Kung nagustuhan nyo din po itong video, mag-like, share, and subscribe. And hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga sunod nating mga videos. So, guys. Uh, hindi ko na po itong patatagalin. This is Almost PH. Signing off. Bye-bye.